Të ndërruar shikues në këta hapsir të intervistave, do të ndalemi në zhvillimet kërësore politike në vend, por jo vetëm e mua në komunikim të drejt për drejt me Skype, Zotit Vangjel Tavo, mirë mbroma, Zotit Tavo, falim derit qemi si bashku. Mirë mbroma, falim derit të ftesën. Zotit Tavo, do doja të njës një bisedën pikërisht këtyre dy materialeve që sa po kemi prezentuar. Dita e sot me i ka dënë si duket mandatin dhe në 2022, Pra, legjitim presidentit Republikës Zotit Meta, ka e qënë një seanse cila ka diskutuar gjërësisht në bigabimet apo mos gabimet e presidentit Meta dhe në konkluzionin për mos shkarkimin e ti. Një opinion për atë që farë ka ndodhur dit në sot me në seanse më pas në dalemi në specifika kërësore. Unë besoj që komisioni i ngritur, komisioni parlamentari i ngritur për shkarkimin e presidentit që në momentin e partë të ti ka qënë një komision tjesharak, pasi e morën me shumë vrull ide në shkarkimit për të zbatuar porosin e Komitetit Këndrorës, Bartis dhe të sekretarit partë saj, Zotit Rama, por që në vidhim e dinin dhe e kishin qartë, dhe jam i bindur për këtë, sepse i njohë shumicën e tyre, e kishin qartë që Zotit Meta nuk ka pas asë një shkedje kushtetuse, Këtë e konfirmoj Venecia jo vetëm njerë, tre erë, me tre shuplaka që i dha kësaj qeverie, që Zotin Meta edhe në dekretin e nëzjerë për shtyri e nëzjerëve të datës 30 që e shorë ka qënë në mbështetje, pra nuk ka pas shkelje kushtetuse, edhe për qështje në mërimit të gjukatës kushtetuse, të antarëve të gjukatës kushtetuse, ku kjo majorantës ka bërë, tendativat në njëra mbas tjetërës për të kapurat e gjukatës kushtetuse ku edhe këtu gjithve primet e majorantës su konstatuan nga Venecia që ishin andi kushtetuse edhe për ligjin, për median, për shpifjen, për sëri Venecia ka konfirmuar që presidenti Republikës ka qënë në mbështetje të plot të kushtetutës. Pra me pak fjalë Venecia ka thënë që i vetëmi institucion kushtetus që ka qënë në mbrojtje të kushtetutës është presidenti Republikës, i cili ka qënë me të vërtet gardiani kushtetutës, gardiani Republikës, se nëse nuk do të kishim një president të tilë, atere sot nuk do të flisnim më për Republikë, por do të flisnim për diktaturë, ku i vetë një institucion që ka mbetur pa u kapur nga majoranca është presidenca dhe akoma gjukata kushtetuse. Të regoj qartë mungesa e gjukatës kushtetuse ose eliminimi i gjukatës kushtetuse ka qënë i shumë menduar, shumë iri menduar nga kjo mazhranë skinë momentin e saj të parë, ku duke eliminuar gjukatën kushtetuse i ka dhënë në mundësi i kësaj mazhranëse që të bëjt gjitha këto akte dhe të vazhdojt bëja koma sot akte andi kushtetuse, pasi mungon gjukata kushtetuse, por që ka ngecur pikërisht e kë presidenti Republikës, i cili është që në momentin e ti të parë kërë betuat e para kushtetutës, pra me dorën kushtetut, që në momentin e parë është personi që po mbron dhe do vazhdoj të mbroj kushtetutën e Republikës Shqipëris dhe vetë Republikën nga njërës të pa përgjejshëm, njërës që e kanë shumë për qepë për zemër me sa duket diktaturën dhe atë sistem që ne kemi kaluar të popull i ka vuajtur. Por, pavarësisht kësa, e Krye Ministri Rama është prehur ditën e sotme se kë pikërisht kë mandatim, kë qimentimi i mandatit të presidentit dhe në vitin 2022 vjen vetëm si rjedhoj e raportit Komisionit të Venecias, pasi për ta vion të mbetet e ndë opcioni se ka krye shkelje e kushtetuese, nga anë atjetër ka parele mëruar edhe ndryshim për ligjin e presidentit. Në mënyrë që të mos lejoj, presidentin aktual meta të bëj procedura blokuese në të ardhmen. Pse bën pikërisht këtë thirje si pasi është Krye Ministri Rama? Para Krye Ministri Rama është në panik dhe në panik shumë të madhë nga humbja e sigur të zgjedjeve të arshme parlamentare dhe duke qënë se është i panikuar nga humbja e pushtetit dhe jo vetë maqë, por dhe nga rjedhoja të do të sjedim pas për të dhe për sektin rilindja kjo humbje e pushtetit, përpikjet me të gjdo kusht, me të gjdo mënyrë, me të gjdo formë, për të tambajtur pushtetin edhe duke përdor mënyra dhe metoda antidemokratike. Nëse do të thoshtim ne që e kemi thënë disa erë që 
nuk ka pas kelje kushtetu se nga nga presidentit, kuptohet të rama dilte dhe do dilte dhe do thoshte që po e tha kazani e ku di unë se e ka thënë shpesho apo e ka thënë opozita. Por në fakt e ka thënë një institucion i cili është i specializuar për këtë pun dhe që zgjidhë dhe interpreton kushtetutën. Pra, është komisioni i Venecias që e ka bërë këtë pun dhe rama bën mirë të heshti se sa më shumë të flasi aqë më shumë ga bon. Nëse Rama do të ishte i qartë dhe i sigur që presidenti ka bërë shkelje kushtetuse, tjeni të bindur do të kishte shkarkuar presidentin e vëndit, po nuk jam banë të bëjtë. Jo, unë e svidoj të bëjtë, le të bëjtë. Le të mbledi i parlamentin dhe të bëjtë. Nuk jam banë se njohë mirë se qëfarë është Rama dhe nga nga tjetër e njohë mirë se qdo të thotë të kesh një president dhe republike i lirmetën i cili nuk njëf gjë tjetër përveç e kushtetutës vëndit. Pra, Zoti Rama të gjitha këtoj thot për konsumë politikë dhe për të tonizuar në praktës gjedjeve elektoratin e vetë. Zoti Rama e ka shumë të qarë që presidentin nuk e lëvizë, e kishtë të qarë që në fëtim nuk ka mundësi që ta lëvizë nga pozicioni i vetë, jo vetëm dhe në 2020 të dishim, por nuk do ketë asë shansin që nëse Zoti Meta do të kërkoj një mandat tjetër presidencial, nuk do ketë asë shansin që ta ta votoj se nuk do tjetë ma e në mazhrancë. Po, e qartë, Zotit Avo, me gjitha të nuk ka munguar dhe reagimi presidentit Meta ditën e sot me për këtë të qështje. Madi du duja i që të analizonin pak se bashku është preur se populli flet vet me zërin dhe votën e ti, po afron ora që të rimar të rësish sovranitetin në duart e ti. Pra është një thirje që i bëhet populli sërish, nëse kujtojme dhe data në 2 marsit, ku ka shumë vetë presidenti pikërisht për pretendimet e ti për shkeljen e kushtetutës për majorancen, një thirjet popullit në datën 2 mars pra t'i bashkohej anti liqëmëris. Si që shikoni dhe si që kuptoni, për sëri presidenti i referohet kushtetutës Shqipëris, asë një pikë dhe asë një presje i ashtë kushtetute, e ndjeka të në gërmë dhe në frimë, dhe thot atë që thot kushtetuta, që sovraniteti i Republikës Shqipërisi për ketë vetëm popullit, pra interpretim kushtetute për bënë presidenti, dhe në munges të gjukatës kushtetu se kuptohet i takon presidenti që të bëjë dhe interpretim dhe të ambroj kushtetutën e vëndit, asë gjëmë shumë. Kështu që është përsëri personi që pojecën ashtu si kushtetëri mësot në shinat kushtetuset vëndit. A i ndërë të tjera zëtohet për tre momente, deputetet një qindë për qindë nga populli, si pas kësaj du to që du të kemi një ridimensionim duke patur për asyr se gjatë këtyre javëve të fundit ka një debatë në dzesa i përket pikërisht hapje se listave ndryshimit, sistemit zjedhor dhe ndryshimeve kushtetuese të bëra diri më tani të një anshme nga ana e mazhurancës. Ja. Qështja e hapjes e listave tjeni të bindur që për është përdorur bëvon nga Zoti Rama se nëse ka një eri që e ka të merë hapjen e listave dhe humbjen e kontrolit dhe të pushtetit mbi të zgjedhurit mbi deputetet është vetëm Zoti Rama. Pra, a i e ka përdorur këtë gjë dhe futi një klauzol duke thënë që një të tretën e listave të të ambajmë të mbyllur për sëri për të siguruar njerëzit pranti dhe njerëzit e bindur të ti që do të thotë realisht nuk është një sistem me lista të apura. Pra ndaj opozita ka kërkuar nëse duam sistem demokratik, nëse duam demokraci, nëse duam që fuqin të japin vërtet popullit për të zjedhur për fajsusit e vetë, kjo është sistemi, qinë për qinë lista të apura, të votojnë jo vetëm deputetet për dhe kryetarët e partive dhe verdiktin të japin populli se kush do të jenë për fajsusit real të ti në kuvëndin e Shqipëris. Pra, Zoti Rama nuk e do këtë sistem, sepse e di shumë mirë që jo vetëm umbet kontrolin, sepse pjesën tjetër të humbjes për shtetit a i e ka të sigur, por edhe në opozit do të umbasi kontrolin e të zgjedhurve, pra të përfajsusve të rilindjes në kuvëndin e arshëm të Shqipëris. Por nuk këndron këtu dhe besoj se e kuptojmë të gjithë, që hilja nuk këndron të listat e hapur apo listat e mbyllura, sepse e i e tregoj qartë që nuk ka vullnet për të hapur listat, se po të kishtë, do të kishtë e bërë. Do kishtë e bërë, do kishtë e pranuar propozimin e opozitës për qinë për qinë listat të hapura. Hilja këndron të pikërisht e kheqja e koalicioneve, sepse me ndonë që duke heqju koalicionet, që në fund fundit koalicionet janë të sankcionuara në kushtetut, është një e drejt e të drejtave të njeri jutë. Pra, Zoti Rama për sëri duke shkelur haptazi kushtetutën për pikjet të bëj me to marioneta që ka në parlament, 
6 muaj apo 9 muaj para zgjedhjeve për pikje të bëjnë ndryshime kushtetuese duke e thënë që ne do ta bëjmë reformën zgjedhore siç e kanë vendet evropiane. Le mm -hmm. të më thotë një vend evropian, sfidoj, një vend evropian që ndryshon kushtetutën e vendit, që ndryshon sistemin elektoral, sistemin zgjedhor 6 muaj apo 9 muaj para zgjedhjeve. Ka shumë vende evropiane që e ndryshojnë vërtet me konsensus kushtetutën e vendit dhe sistemin, por e ndryshojnë jo për zgjedhjet pasardhëse, por për zgjedhjet pas pasardhëse, jo për zgjedhjet e radhës, pra, por për zgjedhjet e tjera, mbas 4 apo 5 vitesh që i bie në vendin ton. Kështu bëhet ndryshimi i sistemit zgjedhor dhe i kushtetutës në të gjitha vendet evropiane. Le une sfidoj zotin Rama na thot cili vend evropian është ky që e ndryshon kushtetutën siç do ta ndryshoj zotin Rama. Po ta di dhe ta din të gjithë që sa do të bëj përpjekje kryeministri, sa do të bëj përpjekje sektori lindjes për me makinacionet ndryshme të cilat mendojnë se mund t'i mbajnë në pushtet, të jeni të bindur dhe të jenë të bindur që e kanë humbur pushtetin, janë të ikur si do që të jetë lista të avrura, lista të mbyllura, si do që ta ketë populli e ka të vendosur, nuk ka një shqiptar sot që ta doj dhe ta mbështesi këtë qeveri, se s'ka se si të ketë shqiptar që të mbështesi këtë qeveri. Më thoni ju, kush është, ose e sfidoj qeverin të na thot, kush është arritje e kësaj qeveri e në gjithë të vite, letë më thot një arritje, nësa unë mund të i them shumë arritje kësaj qeveri e, po jo në ka unë pozitiv, po në ka unë negativ, po të i them që jemi bërë vëndi parë në botë për kultivimin e kanabisit në 2-3 vëndet e parat të botës, jemi vëndi parë në botë për largimin e njerëzve për prazit kërkusit. 400 një shqiptar janë larguar në këto vitet e qeverisje së sërilindjes. 54% e bizneseve në vëndin ton janë mbyllur në këto vite. Ke, jemi vëndi i parë në botë për korupcion, jemi vëndi i parë në Evropë dhe në botë ndoshta, po në Evropë po që flitet akoma në 2020 se po manipulohet vota e, e votuzve ku keni vgjuar në Evropë, që Zoti Rama na përmënd e Evropën. Dhe kush e ka realizuar këtë, e ka treguar bildi me përgjimet e veta, është pikërish kjo sekti i rilindjes që e ka bërë. Pra, populli i ditë gjitha, i di më mirë se ne politikanët që mendojmë se e di më shumë se populli. I di më mirë dhe e ka vendosur se qëfar do të bëjnë në zgjedet e arshme. I, dhe, po, po ju garantoj që në zgjedet e arshme do të jetë shu plaka më e madhe që ndo një herë në 30 vite populli shqiptar do t'i api një qeverie. Dhe këtë shu plak do t'a mari kjo qeverie në zgjedhjet e ashme parlamentare. Dalemi pak në zotimin e dytë të presidentit Meta, i cili shprehet se presidenti i Republikës nga populli. Kjo në nënkupton që në të ardhme pas mërimit mandatit të presidentit aktual Meta do t'jetë Populli a i që do të votoj për zjedhjen e një presidenti, pra do të të ndryshoj formula? Po nëse do të ketë zjedhje të presidentin nga populli, po jam i bindur që asë të nuk e pranon Zoti Rama, se e di, shu, e di shumë mirë gjëndjen e, e sekti të rilimbi asot kundodhet, gjitha gjëndjen e elektorale, e di shumë mirë që presidentin e ka të humbur të zjedhur nga populli dhe prandaj të jenit vindur që s'ka për ta pranuar këtë gjë, por gjithë e si nëse do të ndodhi që presidentit të zgjidhet nga populli, pa të ndryshim që do të shikohet më gjër edhe kushtetuta dhe kompetencat drejtat e presidentit në raport me sistemin e ri, pra me mënyrën e re të zgjidhjes presidentit të Republikës. Pra kjo, do të linë nevoja për ndryshime kushtetuarës. Kjo është një qështë që i takon kuvëndit të Shqipëris, kuvëndit të arshëm të Shqipëris dhe ligjëvëndset të ri. Dhe i takon në fund fundit popullit, sepse shdo gjithë do të bëhet me referendum. Zoti Meta këtë ka theksuar. Po, dhe të qështëja, zotimi i tretë është pikërrisht të zhblokimi i ligjit i të drejtës kushtetuese për referendumet. Në qëfar fazë dhe jemi dhe si duhet përmirësohet në vazhdimësi kjo? Unë me sa di është një nga propozimet e kë këshiri politik pra edhe qështja që do diskutoj ishte dhe qështja e referendumeve nuk e di në që fazë është jemi sinqerë sepse nuk jam pjesë e këshirit politik por me sa di unë nuk është marë në konsiderat akoma nga qeveria propozimi i opozitës në lidhje me referendumet dhe prandaj është lënë që dhe dhe qështje të tjera që i përkasin reformën zgjedhore të diskutojnë në këshirit politik dhe në basit të marrin konsensu në këshirit politik të kalojnë pa u prekur në vendimarje pra në kuvëndin e Shqipëris.
Me gjitha të dite, sot me ka patur një letër shkëmbim të themi mes përfajsuesve të opozitës jash parlamentare me zotin Gjiknuri, cili përfajson edhe majorancen. Sa i përket mbledje së këshillit politike. Ende, pikpyet janë betet në një ultimatum të Kryeministrit e Rama për të votuar në datën 30 qërshor në ndryshimet kushtetuese të arritura dheri më tani, edhe pse nuk kanë ende konsensusin e opozitës jashtë parlamentare. Në këtu kushte, në këtu situatë të kryuar, atër për qëfar do duhet që opozita e bashkuar të japë sërish dimensionin e ti sa i përket pikërish ndryshimeve kushtetuese, kur do të ketë një fakt të kryer në anë tjetër? Po e shikojmë besoj, po e vëmëre të gjithë, gjithë shqiptarët, që Zoti Rama është i vendosur të dali kundër të gjithëve, kundër bashkëmit e Europian, kundër Bundestagut, kundër partive poplore Europiane që në mos gaboj edhe sot, edhe të CDU-s, pra dhe sot një deputeti CDU-s ka kërkuar që të mos bëhen ndryshimet të njanshme kushtetuse, por të bëhen ndryshimet kushtetuse, nëse do të bëhen me konsensus të gjërë të gjitha forcave politike, dhe kjo është gjëja më normale, sepse kushtetuta nuk mund të jetë pachavure, ashtu si kurse është mësuar zoti Rama të trajtoj kushtetutën e Republikës Shqipëris. Ndryshimet kushtetuse, ashtu si kurse ka ndodhur, dhe rrimë sot, që duhet vazhdojnë të ndodhin me konsensus, sa më të gjërë të mund qëmë, nuk mund të përjashtohen gjysma e shqiptarve në vendimarin për ndryshimin e kushtetutës, pra opozita qoftë edhe pse është jashtë parlamentare, po është kjo për fajsuse shqiptarve në bazë të rezultatit të zgjedjeve të 2017. Pra shikojmë një krye minister i cili është kundër të gjithve. Êsht me plotë të drejtë gjdo shqiptarë sot, dhe ndërkomtar mund të drejtoj gjishtin që ky është një riu i cili, jo vetëm po prish konsensusin, po ky është një riu që është kunder integrimin, që po pengon integrimin e vëndit në bashkimin e Europian, me të gjitha veprimet e ti të derit anishme dhe me antikushtetuse dhe me vazhdimin e antikushtetuse, shmërisë të ti edhe sot me përpjekjet për të ndryshuar kushtetu nëse me ndonë a i, se mund duke ndryshua kushtetutën mund të ari që të jetë këtu si zgjedive të arshme, të haroj, po ju a them, i ka të humbur a zgjedit, është i ikur, rilindja, rilindja, e ka të sigur të humbjen dhe humbjen më të thellë ndo një herë që ka pësuar në një qeveri, parti qeveritare, majorancë. Edhe për të mbyllur bisedën së bashko, zotit Tavo, së fund me do doja të dia, ju e përmundët edhe procesin integrimit e Europian, nëse në datë 30 do të ketë pra ndryshime kushtetuese të miratuara në mënyrë të një anshme, si pas ju është do të interferojnë drejt për drejt në procesin integrimit vendit në bëshkimin e Europiana, po është një diplomaci e ndërkomtarve për të arritur më shumë në konsensus? Joni, unë nuk mund të komentoj ndërkomtarët, po një gjë po shikoj si një politikan me përvojnë bi 20 vjetë në politikën shqiptare. Ndërkomtarët kanë qënë shumë të qartë, shpesher, por kanë qënë shumë të qartë dhe shumë të prerë kësa e radhe. Dhe do me thënë duke parë se këtë kanë përbalë, kanë një personi cili nuk upton me diplomaci, janë përpjekur që do njëherë edhe të thujen rekullat diplomatike duke dhënë dhe ultimatume jeni të bindur që këto kërkesat bashkimit e Europian, kërkesat e Bundestagut Gjerman, kërkesat e Parlamentit e Europian, kërkesat e këshilit e Europës dhe të shteteve të bashkuat Amerikës, janë një ultimatum ndaj Kryeministri Shqiptar dhe janë një përfat ketë një një papërgjej shmëri e ti e cila do të rëndoj mbi të artmen Evropianet të Shqipëris dhe të Shqiptarve. Pra, prandaj thash pak më përpara, që i vetëmi shkaktar i pengesës së integrimi të vëndit tonë në familjen Evropiane është një person që ka emrin Edvin Kristaq Rama. është a i askush tjetër. Por, shpresoj shumë që të reflektoj, sepse nëse do të bëjnë ndryshime ashtu të një anshme kushtetuse, kuptohet pasojat janë bi Shqipërin dhe Shqiptarët, për mos arrojmë që pasoja mund të ketë edhe Kryeministri dhe Sektiri Lindja, sepse nuk është pak të lëshë vëndin tëndë në 
vën numëro përsa i përket integrimit. Duhet kujtojmë që para uh, disa vitesh, Shqipëria ka qënë në, në kratë të Kroatsis, në rrugën i saj dhe i të bërës, ka qënë para Serbis, para Marit të Zi, nuk diskutohet para Macedonis, sot, sot, Kroatia është bërë pies, jemi pas Serbis, pas Marit të Zi, dhe për fat keq, po diskutohet që të ndajemi dhe nga Macedonia e veriu, përsa i përket hapjes e negociatave. E kuptoni se ku e ka katandisur këtë vënd, ky njeri i pa përgjeqëm që erdi në pushtet duke përdorur termat jo e, timoni dhe, te, dhe, dhe tepsia dhe po ikën nga pushteti duke, duke vjedhur dhe duke rjepur shqiptarët dhe po ikën nga pushteti me, me garushde dhe me kusi. Ky është kusari që e ga emrin Edvin Rama. Zotit Davo, ju falenderoj shumë për bisedën, ishte knajsi. Edhe unë ju falenderoj, knajsi e shte imja.